Good day everyone. So today, sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano mag-change oil ng motor. So sa mga newbies dyan, first time magka-motor, first time mag-change oil ng kanilang mga motor, tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung step by step kung paano mag-change oil ng aking motor. So, pero bago yan, check muna natin yung mga tools gagamitin natin sa pag-change oil. Let's go! box wrench sa akin since sniper 150 yung change oil ko ang gagamitin ko is 19 t-wrench na may sukat na 8mm lumang toothbrush pang linis basahan, pamunas sa mga maduduming parts gasolina pang linis pampalambot doon sa mga tumigas na langis Lumang ice cream box. Ito naman yung pangsahod natin doon sa langis na ating tatanggalin sa ating Sniper 150. Gloves. Lais. At imbudo. Ito yung pagsasalina natin ng bagong langis mamaya. Ito yung gagamitin natin. At syempre, yung ating langis. So, ngayon gagamit tayo ng Yamalube. So, pang Sniper 150 talaga to. Pag change oil ng motor, lagi nyo tatandaan na ah. always preheat nyo yung engine bago kayo mag-drain ng langis. Kaya natin pinag-preheat yung engine para yung langis nya is mag-circulate at medyo lumagnaw para madali siyang i-drain. So kung halimbawa mag-change oil kayo ng umaga, so preheat nyo muna mga 1 to 2 minutes or 1 to 3 minutes. Huwag lang yung sobrang init yung makina tapos bubuksan mo yung crankcase malulustrid kasi yung crankcase doon so wag na wag yung gagawin yun so kaunting preheat lang so kaunting init, okay na yun pwede na kayong mag start mag change oil muna muna natin gawin itong empty tupperware ng pinagumaang ice cream talagay lang natin dito pang sakot tapos gamit natin itong box wrench na 19mm tanggalin na natin yung tornillo dito let's go So ayan, patuluin lang natin yan. So ito na yung cup. Ayan, drain plug. Ilinisin na lang natin to. Tapos meron pa yan dito ng ano, spring. Kaya ito. spring tapos ito yung filter lilinisin din natin to so ayan hayaan lang natin tumulo yan tapos bubuksan rin natin to dito natin isasalin mamaya yung langis ikutin lang natin counter clockwise ayan alright so dito tayo magsasali ng langis mamaya no ayan so ayan so habang Dinidrain natin siya. Binisi naman natin yung ibang parts. So, crazy ka na ito. Isprehan lang natin ng konti na gasolina. Ayan. Tapos brushin natin konti. Tapos 
Pagkatapos na natin, yung malinis ito yung basahan. Ayan. Malinis na. Itong spring, wala naman ito masyadong dumi. Punasan na lang natin ng malinis na basahan. Tabi lang natin dito. Tapos ito, yung takip dito sa taas. Punas-punas lang din. Wala naman masyadong dumito eh. Depende na lang kung maputik yung motor nyo. Kung nagkakadumi talaga yan. Pero sa akin, sa face ko, talilinis ko lang ng nakuraan. So okay naman. Hindi naman sya madumi. Kunting punas-punas lang ng malinis na basahan. Tapos dito sa paligid, punas-punasan na rin natin. Tignan natin kung may putik-putik o kung may dumi-dumi. Ayan. Punas-punas lang. Ayan. Ito naman. Tatanggalin natin to. Ito. Gamit itong 8mm na T-Wrench kasi andito yung oil filter nya check natin kung malinis pa silain lang natin konti so ayun may langis do ng itim ng langis so oh. ayan so ito yung cover nya ayan Tapos, andito sa loob yung filter niya. Ayan. So, itong filter na to, nabili ko na to, napalitan ko na yung stock niya. Kasi yung stock na filter nito is ano lang eh, papel. Pero itong sa akin bakal na. So, pwedeng linisin. Tapos, ibalik mo ulit. So, lilinisin ko lang to Pero kung yung sa inyo is yung papel pa, uh, much better na palitan nyo na lang. Pero since sa akin, napalitan ko na to bakal na tong, ano ko filter ko, oil filter, lilinisin ko na lang ng gas. So, madali lang naman paglinis nito. Spray, sprayhan mo lang ng gas na ganyan. para lumambot yung mga residue nung langis na nanigas yan tapos brushin brushin lang ganyan para masiguro lang natin na walang mga residue ano? yan brush lang ganyan Tapos syempre, bago natin siya ibalik, siguraduhin natin tuyo na yung gas para hindi humalo yun doon sa engine oil. Ayan. So, brush brush lang. Tapos, spray. Pambanlaw. So, wala na siyang langis-langis, ano? Punasan lang natin ng basahan. Para matuyo ng mabilis yung gas. Tapos, 
itong cover linisan na rin natin And tapos syempre i-check natin tong rubber na nandito yung pinaka seal ayan may rubber yan dito eto yung itim na to so yan check natin yan kung okay pa ba or kung kailangan ng palitan so in my case okay pa naman sya ito yung pinaka seal ng langis para hindi tumagas ito pati yung andito sa ano so eto linisin natin kasi may mga tira tirang langis medyo maitim na yung langis so linisin natin ayan tuyuin natin hanggang sa kaloob looban ayan so ibabalik na natin to so ayan may butas yung kabilang side ayan, malalim yung kabila ayan mababaw lang So ang pagpasok natin is yung malalim is andito sa labas. Yan pag ganyan. Tapos ito yung takip niya. Ayun. Yan, babalik na natin. So hindi naman kayo magkakamali ng pagbalik to kasi may ano naman may korte naman. So itatapat mo lang siya dito sa korte itatapat mo lang pa ganyan screw lang naman to napakadali lang so yung katamtamang higpit lang hindi sobrang higpit baka naman ma loose thread so ngayon eto na ibabalik na natin to yung spring at saka itong oil filter sa ilalim para masalina na natin ang bagong langis so ang assembly nyan eto yung pinaka drain plug spring tapos filter yung nasa taas nakatihaya siya ayan parang nakasahod so ang paghigpit nito madali lang naman pa counter clockwise lang walalay lang sa higpit huwag sobrang higpit yung tamang tama lang na hindi maglik yung langis ay na, so nabalik na natin yung drain plug sasalina na natin siya ng bagong langis ngayon gamit to imbudo tsaka syempre yamalub so dahan dahan lang yung pagsali natin para hindi tumapon yung langis so ayan okay na isang litro ng langis yung sinali natin stock pa na natin If you like this video, please give it a thumbs up, share it to your friend, and smash that subscribe button, and click that notification bell icon so that you will be notified for my upcoming videos.